Nel mentre della traversata dell'A14 per la solita vacanza in Puglia, all'altezza dello svincolo Montenero di Bisaccia a Vasto Sud, la Solerte Compagnia Radio mi avverte dell'ultimo giorno disponibile per le mele in offerta a 99 centesimi. Fortunatamente a pochi chilometri dallo svincolo c'è il discount che permetterà di togliermi il rimorso di non aver approfittato del ripetibile ciclica offerta e poter spensieratamente godermi le vacanze pugliesi, dove tutto è pronto per accogliermi a caro prezzo. Espletati i doveri da buon cliente discount, l'occhio mi cade sul cartello che indica il confine con il Molise. Avevo letto o sentito che, quando incontreremo le prime ulivelle magre, solitarie, in bilico sui dirupi, con i rami stenti, tormentati dalla bufera, allora saremo in contatto del Molise. Parole scritte negli anni 40 del secolo scorso dall'illustre molisano Francesco Iovine. Seppur intimorito da questa apocalittica visione, decido di deviare per una strada secondaria e verificare di persona. Oltrepassato il fiume Trigno, subito illuminata dai riflessi dell'eclisse della luna fragola, come se ci fosse un direttore della fotografia, la campagna basso molisana sulle colline a ridosso dell'Adriatico, come un immenso giardino, orgogliosamente esposto e sempre pronto alla vista di chi, anche se non atteso, vi ci si avventura. Ulivi ordinatamente disposti, con chiome fresche di parrucchiere, sferzati dall'apprezzo del mare Adriatico, hanno salutato il mio passaggio certi del fatto che in Puglia e magari nel mondo parlerò dell'inatteso Molise. Thank you.